林三，该来的怎么算是来了？有五爷飞龙和古月万比试拳脚，老五，以拳会友，为让大伙乐呵乐呵，点到为止啊！老胡说的对，五爷，别整天像个好斗的疯狗似的，今天只是比武，点到为止，听明白没有？哪那么多废话？来吧，老胡，能马上开始吗？还是让你再歇会儿？比武开始。
行了吧，武当家的，打也打累了，起来喝点儿。就行了啊！武当家的，你果然有两下子。今天老侯要不给你留点念想，外人得说我欺负你。咱老侯不能干那么不仗义的事儿。谢谢三爷给我这个机会，让我能在兄弟们面前露个脸儿。三爷，自打奶头山花的，我胡彪就成了孤魂野鬼，早就仰慕三爷的威名和仗义，辗转各地，这才登上山头，真诚投靠。可你三爷如果不相信我胡彪，那我继续死皮赖脸赖在威虎山有什么意思？日后兄弟们见面，都别扭不是？这么的，三爷，各位兄弟，山高水长，大家各自保重。胡彪告辞了。我告诉老大，该咋地咋地啊。人家把仙简图拿来了，我说话算话。我现在就正式封他威虎山老九。谢三爷，信任老九。可行了，你这么地方。点
，所有人都追跟我们信号了，所有战士，上山。是是，走。哎呀，今天这寿辰可整的不一般啊，多亏老九啊。哈哈哈哈哈。幸好。啊！行了，怎么该喝去吧？喝啥酒？你不准备准备，让你干啥呢？准备什么玩意啊？你忘了？让你给三爷准备的，啊！操，忘了这事儿了，我忘了这事儿了。那三爷，我们准备准备去啊！走喽，再见，再见。三爷，回去坐着，您就请好吧。这又整啥玩意儿啊？一会儿就知道了。走走走联军的吗？别什么人，九爷让我来接应你们。谁说？九爷啊，九爷啊，对，就是胡彪，他让我来接应你们的。那胡彪，他现在在里边干什么？他把这地堡群，还有少侠的所有土匪都给弄进去了，又是放烟花，又唱大戏，可热闹了。现在正领着那帮家伙。挨个的给左山雕拜寿呢，那地保群，还有少甲的那些土匪呢，进去了，让九爷全把他们弄进去喝酒去了，所以地保群和少甲的全是空的，没人。太好了，那现在能不能带我们赶快进去？当然了，我这是等你们，就是给你们带道的。好，所有战士，隐蔽行动，是，走，跟我来。小气班子，进来了。这是啥节目？看着看着，来来来来来，吹大起来！哎呀，你都认不出来谁是谁。行啊，老舅。你看这老舅，多像个猴子。孩子们，乐起来呀！你看老大，哪儿呢？搁哪儿呢？老大，去去骑驴那长僧。三爷，唐僧给您拜寿了。哈哈哈哈哈哈！饶你老九。哈哈哈哈哈哈！大哥，大哥。哎呀！哈哈哈哈哈哈！各位，好戏。马上要登场了，有请二当家的上台。啊、前面就是五福女地堡群了。搜战士，好，拆掉花心门，直奔威虎亭。是。Get 
三爷，从现在起，往后的日子可就真不一样了。我是来救你们的，快走啊！快走！你敢是？你会有那么好心吗？哎呀，我真是来救你们的。我是老常，妹子，妹子，妹子们，俺们也是家贫沟的，他是长猎户，俺是他媳妇，俺是他媳妇。你，你真是常大嫂，你还活着？还活着？先不说这些了，咱们的人打上来了，是九爷救了咱们。对，是九爷救了咱们。九爷是共产党，是民主联军。哎呀，就是以前的老抗联，知道吗？老抗联。对，老抗联。听了吗？快，快走，赶紧的，赶紧的，快。
谢谢组织上的信任。只要能在年关之前拿下威虎山，杨子荣在所不辞。越是艰辛，越向前。九爷，九爷，没有九爷，咱们一家人这辈子怕是见不着面。九爷磕头，九爷给你磕头了，九爷，哎，这是干啥呀？来，快起来，来起来，都起来，都起来。九爷，那啥，别谢我。要是没有党，要是没有党，这么多年，把我培养成为一个优秀的侦查员，我也不能到这威虎山来。跟他坐山吊斗，要谢，谢共产党，谢毛主席，谢，谢谢二零三，谢谢二零三的英明计划，还有这么多战士，大年三十晚上，能够冲上威虎山的英勇行为，谢谢他们，谢谢首长，谢谢，谢谢首长，我们要谢谢您。山里的孩子吧，对，孩子，别动了，孩子，放开我，孩子，来，来，老邱，别动，孩子，孩子，孩子，你是不是特别冷啊？告诉我实话好不好啊？其他的孩子都在哪儿呢？老高，是。二零三，孩子，全是孩子。大哥，把这些孩子全抱出来，快点吧！啊
Bon dos. Là, là, là. Là. Hai da. Da, bora. Bora.甚至会恨我们，可我相信，有一天你们长大了，一定会知道我们为什么这么做。这里又黑又冷，让这些叔叔们带你们到能撑亮的地方，好不好？这些孩子们也终于可以替他们的祖辈完成了一次灵魂上的救赎。威武山的土匪也终于剿清了。二零三，东北民主联军。剿匪特战小分队战士杨子荣，完成任务，请求归队。事儿，我这安全着呢。方老六，嗯，我受不了了，这又咋的了？为了往杨子荣身上扣屎蚊子，你知道我编了多少笑话？笑话编的，连我自己都觉得过分了。方老六，你不能欺人太甚呢。<笑>我以为啥事儿？走走走走走。啊，这牢骚也得酒足饭饱以后再发。方老六。你少拿这些东西来诱惑我！嗯、于登科，我希望你今后跟我说话注意点分寸。诱惑你，我现在有这个必要吗？如果你识趣的话，就把这个暗哨好好给我当好
，如果你不识趣的话，我这光脚的可不怕你这穿鞋的。别瞪眼睛，坐吧，坐。那就看你们需要我干点啥了。不是长官那头山的情况我真的不清楚啊我主要是负责在山底下搜集情报的搜着了我我啥也没搜我就是给徐大马棒找他那大马棒找到了吗我这不还没能找呢吗哎不老师你是不是帮他过来找联络图的快
把酒端起来。今天这顿酒宴呢，是特意给我胡彪贤弟准备的。山兰战一仗，是痛失爱子，又丢宝物啊！多亏我胡彪兄弟啊，冒死下山，历尽艰辛，帮我把这个宝物给找回来了。这个叫这个这个这个这个这个啊，这个这叫失而复得。啊。对对对对对对，夫人说的对，失而复得。哎，来，敬胡彪贤弟，谢大当娘子，敬胡彪，干！啊，来，过来啊，来，来，来，来。许旅长的大棒子找回来了，找回来了啊！我说今天外面怎么这么热闹呢？谁找回来的？听说是这儿的一个司马官，叫做胡彪。这么说，这胡彪也是身手了得。对，说是枪法神准，但有点有勇无谋。又听说是在抗战期间杀了日本人而不便抛头露面，所以就在这儿当起了养马官。至于这一次，他为什么能找到棒子，我就不知道了。我听说许大马棒的棒子是被共产党给抢走的。对，我也这么听说的。那这么说，这胡彪是从共产党手里把棒子给夺回来的。这，属下就不得而知了。走，去看看。已经供认了徐大马棒子住在奶头山，栾平也答应了被我们带入，我就不明白了，咱们在这等什么呢？山兰战，小山子，徐大马棒这个恶魔，实在是太可恶了。现在我们知道了他的老窝，那就端了他，咱们打吧。老杨，你什么意思啊？我不同意贸然进攻。我们除了知道许大马棒在奶头山以外，我们什么都不知道。老杨，你是侦察英雄，千军万马你都不怕，许大马棒子是什么呀？臭流氓，臭土匪，我们怕他干什么呀？我们小分队虽然人少，但是个个都是胸怀绝技。那些土匪也不过就是一群丧家狗，他们也就是有本事欺负欺负老百姓，伏击局队长他们。要是遇上我们，你让他们试试。干一个，干一个，别旅长。来哟，关参谋长来了，就差你一个人了。我说缺点什么呢？<笑>关某不请自来，没有扰了各位的雅兴吧？参谋长，实在是抱歉啊。还是一时高兴，还真把你忘了。听说许旅长，宝物完璧归赵，可喜可贺。关参谋长，不是完璧归赵，这叫做完棒归许。对对对，完棒归许。对对对，快快快，请坐。快快快，这边请，这边请，这边请。这位就是夺榜英雄，胡彪兄弟。啊，哈哈，对对，胡彪，我贤弟，关参谋长。一碗薄酒，以表敬意。别骂我说。胡彪兄弟，真是勇猛过人，能不能给我们讲讲，这大马棒你是怎么找回来的？出了奶头山，我就到了山兰站，到了山兰站，连他娘的一个鬼影都没有。然后我就一路走到金伯湖，大概走了七八天，后来又到了牡丹江，狗屁也没找着。你看吧。后来听说，说啥来着？甲皮沟一带有共党出现，我就去看了看
，到那一看，还真给找着了。这么说，家皮沟有共产党？是，听说也就三十多人。我终于等到你们了。关参谋长，你啥意思啊？如果没猜错的话，加皮沟那股共党，就是所谓的“剿匪小分队”。他说的这些问题，我也想到过。在徐大马帮血洗山兰站的时候，据群众反映，他们的人马大概有三四百人。遭遇战中，我们消灭了他们几十人，还有部分的匪徒是带着伤回去的。所以。分析下来，他们最多二百多人吧。二零三，土匪那是什么啊？瞎炸呼！二三十号人，他们敢说百八十号？要论战斗力，水当尿裤，狗屁都不是啊！可有一点你们别忘了，奶头山是他们的奶头山。呃，参谋长，今天咱们先喝酒，公事玩了再说啊。徐旅长，哎，姓关的。我爹说今天只喝酒不谈事儿，我和徐旅长说话，别人不许插嘴。老子让你现在就闭嘴！干什么？都干什么呀？啊？喝酒了还吃炸药了？让关参谋长把话说完吧。关参谋长，你说徐旅长，由于胡彪从夹皮沟抢走了马棒，我猜想小分队肯定知道自己已经暴露了目标。我们已经不能再等了。最近这段时间，小分队跟土改工作队的人员连续遭受了对方的土匪突然袭击，再加上栾平和刁占一被捕，已经非常清楚的表明。奶头山的匪徒在想尽一切办法侦查我们小分队的行踪。从对方嚣张进村、抢走大马棒来看，这次他们已经完全摸清楚了我们小分队的一切情况。据我分析，最晚明天他们就会攻下山来，对我们发动总攻。就小分队的实力，完全扛不住奶头山下山围剿他们。我想，这邵建波只有两条路可走。我们也就三十几个人，还完全的暴露在敌人的面前，所以，面对突然而来的敌人，加皮沟地区势必会有一场浩劫。一，是立刻撤离，转移隐蔽点。为了不让加皮沟沦为战场，把战场拉出去。二，是立刻带领队伍，趁奈头山。还没有完全准备好的情况下，主动发动对奶头山的进攻。为了不让夹皮沟的人民受苦受难，我们必须以攻为守。我敢肯定，小分队很快就会出现在奶头山山前。大家意下如何？破营！听拉拉鼓叫，还在家不种地了？行了，三胖。大当家的啊，你平时一不做二不休的，今天怎么跟个娘们似的？就按关参谋长说的，防备一下没什么坏处啊。参谋长，只要共产党的崽子敢来我奶头山，我奶头山的山前山后不缺地方，他来多少我埋多少，怕他的那个。攻上奶头山，就这么定了。是是。小分队，邵建波，能和你们对决，真让我兴奋。关参谋
所有的战士，我们现在所处的困境，相信大家都非常的清楚。越是在困难的时候，我们牡丹江军分区剿匪特战小分队就越应该发扬杨子荣同志说的“越是艰险，越向前”的这种精神。大家有没有信心？有。有栾平呢？杨排长他们已经把栾平押到大门口。好。牡丹江军分区剿匪特战小分队所有战士到，出发。是。向右走。向右转。七步走。排长同志。首长，有什么指示？下课了。你药品都备齐了吗？报告首长，都备齐了。跟上队伍。是。该做什么，不该做什么，你都明白，对吧？明白。你放心，我一定戴罪立功。走，哎哎，走。大家原地休息五分钟，请进。是。我觉得不太对，接着说。这条路越来越难走，应该是小路匠故意带我们来的。其实我一直在考虑，要不要带一个。更熟悉这条山路的人来，这个想法我想过了，但是后来我放弃了。原因有两点，第一点，不管是怎么熟悉这条山路的人，他都不可能知道徐大马旺的老巢，他的门朝哪个方向开。第二点，万一在路上，我们与敌人交火，我担心会伤害那个人。那现在，只能依赖这个小路匠了。事情已经到了这个地步，看他还能耍什么花招。兰平，哦，嘿，领导，说，路还有多远？这不好说，这看你们是图时间还是图省力气。你知道啊，图时间啊。对呀、啊，我就知道你们是这么想的，所以我就带你们走的就是近路。再往前翻三道山，就到那个十八台脚底下。三道山？啊，啊，不，那个其实还有一条路，相对另外两条路更好走，只不过那条路那尽头老有那个山上人把守。我想咱们这么多人，万一要让他们发现了。回头他们往山上一抱，那人咔就全压下来了。到时候那你们，不是，咱们就就,就完了。那条路被他们把守的概率有多少？一半一半吧。那前面就有一个空场，你过过了这树林就能看见。我跟你去看看，走
，二零三，还是我去吧。长腿，到，快到，到，你们两个跟他去看看。是是，其他人原地待命。是是是。盯紧点，小心他闯红灯。好的，过去。快点！哎呀！哎呀！哎呀呀！怎么了？哎呀！啊，踩空了！啊，踩空了！起来，快起来！啊，起来，起来！快点！哎呀，哎呀，啊啊啊！哎呀，哎呀，不行，不行！又怎么了？起不来！哎，哎呀，脚崴了，脚崴了！那也得起来，快走！啊，起来！快点儿啊！啊，起来，起来！哎，起来！哎呀，哎呀！哎呀，不行！哎呀，不行，走不了，走不了，大军，求求你，你帮我搬个树杈好不好？哎，不行了，太疼了。装什么装、啊？自己走，快点！我真走不了了，大军。哎呀，哎呀呀，疼啊！哎呀，疼！哎呀，长腿，大军，我求你了，你帮我搬个树杈行不行？要不我一步都走不了了。老实点啊！啊，我老实，老实，老实，肯定老实。哎呀！小龙江，你带我们走了这么远，我怎么越来越觉得你是在耍心眼啊？哎，没有，没有，没有，没有，不敢，不敢。这是我，我，我近日就在这附近的，真的。哎，哎，那不就在这儿吗？长腿，长腿！浩哥，你没事吧？老米跑了，快去追他！好二零三，我觉得时间也太长了，再等等。帮手打！和你一样，想早点离开这里。日子待久了，怕沾上这些污浊之气
Come on. 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 你们听，跟我走。剩下的所有人，听我的指令，分成两队，左右助攻，出发。是，走。是，走啊。徐旅长，严重了，职责所在，理所当然。啊，这夫人不是也说来了吗？夫人也许要听到枪声才会过来吧？谁说的？呀，夫人，您慢点吧。哎呀，哎呀，夫人呐，这军装穿在你身上，那真像个女将军啊,啊！那是啊，跟官参谋长并肩作战，一定有个正规军的样子嘛。关参谋长，如果是我们把这伙共军一举歼灭了以后，你是不是就要离开奶头山了呀？我听从上峰调遣，那肯定是要离开了。关参谋长，如果你要离开的话，你把我也带上呗。什么意思？没什么意思，老娘在这深山老林里待腻味了。哼，我想去奉天新京的大马路上走走，玩玩。我把他信了你了。小时候我爹带我逛窑子、进烟馆，那日子才要舒服呢。自从他妈的跟了你以后，在这鸟不拉屎的地方混日子，原以为能混个官太太呢，没想到弄了个压寨夫人，成天还舞枪弄棒的。哎呀，夫人呐，人的命天定，命里有八寸，难得一吃，别给脸不要脸。哟，不爱听了。你山里山外打听打听，都说我这朵花插在你这个牛粪上了。哼，我敬你，你是个大当家的。哪天把老娘我整急眼了，我把你给甩了，过我自己舒坦的日子。你敢？夫人呐、啊，人的命天定，命里有八寸，难得一吃，别给脸不要脸。哟，不爱听了。你山里山外打听打听，都说我这朵花插在你这个牛粪上了。我敬你，你是个大当家的。哪天把老娘我整急眼了，我把你给甩了，过我自己舒坦的日子。你敢你？你以为我不敢呢？赶紧，来了，公爵来了。说人算不如天算，我看啊，天算都不如官参谋算，真准。咱们藏的这么严实，他们怎么找上来的？现在不是讨论这个的时候，马上命令全体进入应战状态，听我指挥。都听好了啊！一会儿打起来，都听官参谋长的。是。营长里边真来了啊！先摸清对方的状况。守不攻，都听好了，只守不攻，只守不攻。仗我听说过打赢的，还没听说过守赢的呢，老子还就不信那个邪了。全给我
原来是国军的军官在指挥。方文军，坦克，走，冲右侧的小路，上去攻击。是，是，所有人积极掩护。是，是。是是该做的是派人下山，追踪小分队踪迹，找到他们驻地，马上回山通报。丁巴拉雅，关参谋长说的话没听见啊？还愣着干什么？去呀、啊！是参谋长的，快！是，疯子，哎，带人跟我走。啊，走。爹，奶头山全体继续戒备，随时准备出击。爹呀、啊，现在这奶头山发号施令的，像是这姓关的，他不是爹你。滚别动！我看大小姐说的对，这个姓关的才上山几天啊？你看这帮兄弟们对他是服服帖帖的，还做什么守则固若金汤，功德财源滚滚，这他家那叫啥事儿啊？哼，他是想造反夺权。想弄个什么玩意儿？没听我说话，滚别犊子！我滚，就当我啥也没说。别去，走。
总结总结，这次的责任由我来负。在作战之前，子荣同志不止一次提醒过我，现在的时机不适合进行战斗。而我当时心浮气躁，没有非常的理智去分析敌我双方的优劣势，不仅造成了无功而返，反而把我们的全部情况。暴露在敌人面前。更令我痛心的是，我们的战士在这场战役当中付出了生命的代价。我知道，由于我的指挥不当，而造成这些错误，是一句两句无法弥补的。我会把我所有的作战资料整理好，交付给田副司令。要求军分区对我邵建波进行处分。我想大家的心情都是一样的，失去战友都很难过。我有点想不通，这是我们小明队成立以来第二次跟奶头战的诽谤，进行交手。虽然他们占尽了地势和人马的优势。可我们从战斗经验上来看，绝对不应该蒙受这样的损失。唐哥说的这些，也一直是我们一丝苦想的一个问题。上次我们小分队在小山子与奶头山的匪徒进行遭遇战，战场上是一位。国民党正规军的军官在指挥，非常有水准。虽然说几次我们小分队抢夺先机，但是好像被对方意料到我们的意图，结果匪徒全身而退。这一次，我们可以说是突然袭击，但是对方却是严阵以待，好像知道我们接下来要做什么。我在望远镜中还是看到了那。说明这场战役依然是由那个指挥官进行指挥。现在我们小分队可以说是困难重重，那个指挥官肯定会重新派人下山对我们小分队进行侦查，然后他的大部队会随之而来。所以啊，我们小分队也应该迅速转移了。没错。这样，夹皮沟也不会有任何的危险，对方的注意力完全会在我们身上。我们可以在转移当中与他们进行周旋，再寻找机会。同意。我同意。同意。同意。同意。我也同意。好，接下来向山坳处进行转移。是。是。是。